Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello viewers, Assalamualaikum. Kya mana sun apna shobay? Asha kori Alhamdulillah Allah rahmat te apna shobay onik onik bhalo asen. To bondo ra aske abar apna jono competitor ki darun tricks ni hajir hoyche. Tar chulon aske tricks se dekha jag. To aske tricks se dekha ra ge. Je tricks se dekha bo. Ye tricks the bishay kisu kotha ami apna the bolte chai. Shadi hoyche. Apna jodi apna Microsoft Word application to open koren. Open korar por jodi keyboard thake kuno কি এভাবে লিখেন একবার চাপে ধরে দেখবেন ওই লেখাটা কিন্তু বারবার আপনাদের আসবে তো দেখেন আমি যদি এখানে এলটাকে একবার চাপে ধরে থাকি তো দেখেন এলটা কিন্তু বারবার চলে আসছে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে তো যারা আমরা নতুন টাইপিং শিখতেছি বা যারা নতুন টাইপ করি তাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় সমস্যা যে আমরা একটা বাটন চেপে একটু বেশি হলে ওই লেখাটা বারবার চলে আসে তো এটা যারা আমরা নতুন টাইপিং শিখতেছি এটা অনেক বড় সমস্যা তাছাড়া যাদের বাড়িতে কম্পিউটার আছে বা ল্যাপটপ রয়েছে তাদের বাসা যদি কোনো বাচ্চা শিশু থাকে তারা যখন এটা চাপাচাপি করে তখন কিন্তু অনেক সমস্যা হয় আমাদের কিবোর্ডে ঠিক আছে তো আপনারা তাদের সেই সমস্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু আজকের টিক্সটা আপনারা अप्लाई করতে পারেন আজকের টিক্সটি হবে তো দেখেন আমি যদি এখানে ও বাটনটাকে প্রেস করি ও বাটনও কিন্তু বারবার আসছে আজকে এই টিক্সটি আমি আপনাদের শেখাবো যে আমি যে যে টিক্সটি বলবো সেটা হচ্ছে আপনি ওই টিক্সটি अप्लाई করার পর যদি আপনি এখানে কিবোর্ডে যে বাটনে প্রেস করবেন ওটা একবার সারা ওটা দ্বিতীয়বার আর আসবে অর্থাৎ একবার প্রেস করলে একবারই ওই লেখাটা আসবে দ্বিতীয়বার প্রেস করলে দ্বিতীয়বার আসবে যখন আমি যদি এখানে এম বাটনটাকে প্রেস করে ধরে থাকি তো দেখেন এম বাটনটা এখন আসতেছে না তখন যখন আপনি আমার টিক্সটি अप्लाई করবেন তখন দেখবেন যদি এম বাটনটা একবারই আসবে তাহলে চলুন সেই টিক্সটি কিভাবে अप्लाई করতে হয় সেই প্রক্রিয়াটি আমরা দেখে নিই তো अप्लाई করার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে কম্পিউটার স্ক্রিনে আপনি আপনার উইন্ডোজে চলে আসবেন উইন্ডোজে আসার পর এখানে দুই তিনবার রিফ্রেশ দিয়ে নেবেন কারণ আমাদের উইন্ডোজে যে ফোল্ডারগুলো থাকে কোনো ভাবে যেন আপনার মাউসের যে কার্সারটি রয়েছে এটা যেন আপনার এই ফোল্ডার আইকনের উপরে না থাকে ঠিক আছে যেন এটাতে উপরে না থাকে তাহলে আপনি এখন কি কাজ করবেন আপনারা চলে যাবেন উইন্ডোজে আসার পর দুই তিনবার এভাবে রিফ্রেশ দিয়ে নেবেন রিফ্রেশ দিয়ে নেওয়ার পরে আপনি আপনার কিবোর্ডে যে শিপ বাটনগুলো রয়েছে একটা হচ্ছে রাইট পাশে আর একটা হচ্ছে বাম পাশে ঠিক আছে তো আপনারা সবসময় যেন আপনার কিবোর্ডে যে ডান সাইডে যে শিপ বাটন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার কিবোর্ডের রাইট সাইডে শিপ বাটনটা এটা আপনার আট সেকেন্ড প্রেস করে ধরে থাকবেন ঠিক আছে তো দেখেন আমি এখানে চেপে ধরে থাকলাম আট সেকেন্ড আট সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের এখানে একটি পপ আপ মেসেজ চলে আসবে যেটি আপনারা এখনই দেখতে পাবেন আমার এখানে ছয় সাত সেকেন্ড হয়ে গেছে তো দেখেন আট সেকেন্ড হয়ে গেছে আট সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আমাদের এরকম একটা পপ আপ বাটন চলে আসবে ঠিক আছে তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেওয়া আছে ফিল্টার কি এবং এই ফিল্টার কিটি আমাদের এখানে টাক্স বারে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে যে টেক্সট বারটা আছে টেক্সট বারে কিন্তু এখানে আইকনটা চলে আসছে তো আমরা যখন এটাকে এখন ইয়েস বাটন ক্লিক করে এলাও করে দেব তো এখান থেকে আমি এলাও বাটনে ক্লিক করতেছি এলাও বাটনে ক্লিক করলাম এখন দেখেন আমি যদি আমার মাইক্রোসফট অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করি ওপেন করার পর এখন যদি এখানে ইন্টার বাটন তো আমাদের দেওয়াই আছে এবার যদি আমি এখানে এলটাকে প্রেস করি তো দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের এল আমি যদি এলটাকে প্রেস করি তো দেখেন এবার শুধু এলটা একবারই আসে কিন্তু দ্বিতীয়বার আর ওই লাইনটি বারবার আসতেছে না এবারে যদি আমি ইন্টার বাটনে প্রেস করি এবার এখান থেকে পিটাকে প্রেস করি তো দেখেন পিটা কিন্তু একবারই আসতেছে আর বারবার আসতেছে না তো এই টিপসটি হতে যারা আমরা নতুন টাইপিং শিখতেছি তাদের জন্য অত্যন্ত উপকার একটি টিপস আমি মনে করি এবারে যখন এসটাকে যদি প্রেস করি এসটা কিন্তু শুধু একবারই আসতেছে এটা কিন্তু আর বারবার আসতেছে না তো আপনারা এই টিপসটি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আশা করি আপনাদের টিপস কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগবে তো আপনাদের এই টিপসটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন কমেন্ট করে জানবেন কেমন হয়েছে আর পরবর্তী আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন প্লিজ হেট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন তো বন্ধুরা যাদের বাসায় ল্যাপটপ রয়েছে বা কম্পিউটার রয়েছে তারা যদি বাচ্চারা যদি সেই ল্যাপটপে ইউজ করে তারা এখন অনেক সময় কিবোর্ডে এই দিক ওদিক চাপাচাপি করে যার অনেক সমস্যা হয় তো আপনারা এই টিক্সটি অ্যাপ্লাই করে রাখতে পারেন তাহলে পরবর্তীতে আর সমস্যা কিন্তু হবে না তো আমি আবারও বলতেছি এই টিক্সটি যারা আমরা নতুন টাইপিং শিখতেছি তাদের জন্য অত্যন্ত একটা উপকারের টিপস ঠিক আছে আর যারা আমরা অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স লেভেলে যারা টাইপিং শিখে গেছি তাদের জন্য এই টিপসটি না তো বন্ধুরা এটা তো দেখলাম আমরা কীভাবে আমাদের ওপেন করতে হয় তাই না যেটা কীভাবে এটা ওপেন করতে হয় এখন এটা আমরা কীভাবে ডিজেবল করব যে আমরা একবারে চাপলে যেন অনেকবারে ওই লেখাটা যেন আসে এটা কেন কীভাবে ডিজেবল করবো তো ডিজেবল করার জন্য আমাদের আবার চলে যেতে হবে কম্পিউটার স্ক্রিনে কম্পিউটার স্ক্রিনে আসার পর আপনারা আপনাদের কম্পিউটার যে টাক্স বারটা আছে আপনার এটা হচ্ছে আমাদের টাক্স বার সবার নিচে একটা দেখতে পান যে লাইনটি থাকে এটাকে বলা হয় টাক্স বার
যে আট সেকেন্ড আমি কিবোর্ডে প্রেস করে যে ধরে থাকবো এটা যেন আর না আসে ঠিক আছে তাহলে আপনি এখান থেকে যদি এটাকে টিক মারটা তুলে দেন তাহলে এর পরবর্তীতে যদি আপনি ওটাকে আট আট সেকেন্ড চেপে ধরে থাকেন তাহলে কিন্তু ওটা আর আসবে না তো অবশ্যই আপনি এটাকে টিক মার দিয়ে রাখবেন আর এটাকে এখানে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আপনার যদি আমার এখানে যে উইন্ডোজটা দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে অবশ্যই আপনার সেটিংটা থাকতে হবে ঠিক আছে যে এখানে যে ফিল্টার অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দেওয়া আছে যে ট্রান অন বার্ন স্কেচ ঠিক আছে আপনার এটা যে টিক মার্ক দিয়ে রাখবেন এখানে সিলেক্ট করে দিবেন এটা দিয়ে দিবেন না যে ট্রান অন রিসেন্ট কে অ্যান্ড স্লো কে ঠিক আছে এটা দিয়ে দিবেন না আপনার উপরেরটা দিয়ে দিবেন যে ট্রান অন বার্ন স্কে এটা যে টিক মার্ক দিয়ে আর এখানে আপনি আনচিক করে দিয়ে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর আপনি এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করবেন ওকে বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এরকম একটি উইন্ডোজ আসবে তো এখান থেকে আপনি এটাকে ক্লোজ করে দিবেন ক্লোজ করে দিয়ে এবারে দেখেন আমি যদি মাইক্রোসফট বোর্ডে আবার চলে যাই এবারে যদি বন্ধুরা দেখেন আমি কিবোর্ড থেকে যদি এল বাটনটি প্রেস করি তো দেখেন আমরা ওই এল বাটনটি একবার প্রেস করে আসে কিন্তু অনেকবার চলে আসছে ঠিক আছে এরপরে যদি কি বাটনটি প্রেস করি তো দেখেন কে শুধু চলে আসছে এরপরে যদি বি বাটনটি প্রেস করি বি আসছে তো মূলত এই ছিল আজকে টিউটোরিয়ালিতে যে কিভাবে আমরা এই টেক্সটি ইউজ করতে পারি তার এ টু জেড আশা করি আপনারা টিউটোরিয়ালি বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা থাকে বা কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমি সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর আপনারা পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও পেতে চান অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি সেই বিষয়ের উপর আপনাদের টিউটোরিয়াল করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তী আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ